হাদিসে পাকের মধ্যে আমার নবী বলেন এই পুলসের হাতের পুলটা হবে তিরিশ হাজার বছরের পথ উপরের দিকে দশ হাজার বছরের পথ সমতল দশ হাজার বছরের পথ নিচের দিকে দশ হাজার বছরের পথ এই তিরিশ হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে আমার আর আপনার নবী বলে ন সাহাবায় কেন যদি তোমরা কেউ বিপদে পড়ে যাও আমার কোন উম্মত যদি বিপদে পড়ে যায় এই পুলসের হাতের গোড়ায় এসে যদি তারা বিপদে পড়ে যায় আমি নবী সেদিন তার হাতটা ধরে আমার আপনার নবীর সাফাহাত লাগবে কি লাগবে না এই হাসরের ময়দানে আপনার আমার নবী ছাড়া কেউ সাফাহাত করবে না কেউ কিন্তু সেদিন সাফাত করবে না কোন নবীরা পর্যন্ত সাফাতের জন্য সাহস পাবে না একজন আর একজনকে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে সাহায্য করার করা তো দূরের কথা কোন নবীরা পর্যন্ত সাহায্য করার জন্য কোন নবীরা পর্যন্ত সুপারিশ করার জন্য সেদিন সাহস করবে না হাসরের ময়দানটা এমন ভয়াবহ হবে কেউ কাউকে মনে রাখবে না কেউ কাউকে স্মরণ রাখবে না মা তার সন্তানের পরিচয় দিবে না সন্তান তার মায়ের পরিচয় দিবে না বাবা তার সন্তানের পরিচয় দিবে না ভাই ভাইয়ের পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুর পরিচয় দিবে না সবাই সবার থেকে সেদিন আলাদা হয়ে যাবে দূরে চলে যাবে ওই দিন একমাত্র আপনার আর আমার নবী আমাদেরকে সাফাত করবে আর জুরে বলেন না সুবাহার আল্লাহ না অনেকেই ভাবতেছেন পীর বাবায় সাফাত করবে হুজুর আমি পীর সাবের কাছে মরিদ হয়েছি আমার নামাজ রোজা লাগবে না হাসরের ময়দানে বিপদে পড়লে পীর বাবা আমাকে পার করে দিবে নাউজুবিল্লাহ বলেন সেদিন বাবাই আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে তারা মনে করে পারবে মজার গান গায় কিরামান কাতি বীন রুজ হাসরের দিন কিরামান কাতি বীন রুজ হাসরের দিন আল্লাহর কাছে করে যদি অভিযোগ আমরা বলবো বলবো আমরা খাজা বাবার লোক আমরা বলবো বলবো আমরা বন্ড বাবার লোক আমরা বলবো বলবো আমরা অমুক বাগির লোক আসে না নাই আসে না নাই আরো জোরে বলেন কত বড় জালেমেরা চিন্তা করেন হাসরের ময়দানে বিপদে পড়লে নাকি বলবে কিরামান কাতিবিন যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে আমরা খাজা বাবার লোক খাজা বাবার লোক বললে পার পাওয়া যাবে অথচ আল্লাহর কোরআন বলতেছে সেদিন কেউ কাউকে সাফাত করবে না কোন নবীরা পর্যন্ত সাফাতের সুযোগ পাবে না একমাত্র কেবল মাত্র সাফাত করার সুযোগ পাবেন আপনার আর আমার নবী সুবাহান আল্লাহ বলেন কিন্তু কথা হলো এই হাসরের ময়দান সবাই আজানের জবাব দিই ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يقذه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
ಬಖೋರೆ ಅಬರತ সমবেত দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন শাকিরিন জাকিরিন মহিবিন মুরব্বিয়ান আওয়াম আমার কলিজার টুকরা সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আমার শ্রদ্ধা মা বোনেরা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আল জালালের দরবারে অসংখ্য গণিত শুকুর ও সুযোগ যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই ফেতনার জামানায় কোরআন ও সন্নার ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলবার জন্যে আপনাদেরকে শুনবার জন্যে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন এজন্যে মহান মনিবের দরবারে শুকর গুজার হই সকলে সব জবান ফুরে আওয়াজ করে কালিমাতু শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন সময় খুবই অল্প সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি একটা বিষয়ের উপরে আপনাদের সামনে আলোকপাত করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া চাই আপনারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন আমার জবান থেকে এমন কিছু কথা বের করে দেন যেগুলো আমার এবং আপনাদের সকলের হৃদায়তের জন্য জড়িয়ে হয় সকলেই বলি আমিন মুহতারাম হাজিরিন এই পৃথিবীতে এক সময় আমরা ছিলাম না আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না আমাদের কোনো নাম নিশানা ছিল না ছিল সেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন কে আরো জুড়ে বলেন কে 
আল্লাহ পাক সেই অনস্তিত্ব থেকে আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করলেন আল্লাহ পাক নিজেই কোরআনের মধ্যে বলতেছেন আমি আল্লাহকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করো অথচ তোমরা ছিলে মৃত তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না তোমাদের কোন নাম নিশানা ছিল না তোমাদের সেই অনস্তিত্ব থেকে আমি তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করলাম দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে দান করলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুনিয়ার হায়াত দান করেছেন দুনিয়ার আমাদের ষাট সত্তর বৎসরের জেন্দেগি দান করেছেন আমরা যখন আলমে আর ওয়াহতে ছিলাম রুহের জগতে সেখানে আমরা চিরস্থায়ী ছিলাম না অস্থায়ী কথা বলেন সেখানে চিরস্থায়ী ছিলাম না অস্থায়ী দুনিয়াতে আসলাম এই দুনিয়ার জীবন আমাদের চিরস্থায়ী না অস্থায়ী এই পৃথিবীতে কি চিরদিন থাকা যাবে এই পৃথিবীতে চিরদিন কেউ থাকতে পেরেছে পূর্বে যারা ছিল কেউ থাকতে পারে নাই যত টাকার মালিক হোক যত ক্ষমতার মালিক হোক যত কিশোর মালিক হোক এই পৃথিবীতে চিরদিন কেউ থাকতে পারবে না এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন আপনাকে আমাকে চলে যেতে হবেই এতে কোনো সন্দেহ নাই ঠিক কিনা বলেন কারণ আমরা দেখি আমাদের পূর্বে যারা ছিলেন আজ থেকে একশো দেড়শো বৎসর পূর্বের তারা আজকে কিন্তু দুনিয়াতে নেই তারা চলে গেছেন পৃথিবীর শুরু থেকে বাবা আদম আলহিসাল্লাম থেকে নেই পর্যন্ত যারা পূর্বে এসেছেন তারা কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন কেউ নাই যারা আল্লাহর জমিনে এই পৃথিবীতে নিজেকে ক্ষুধা বলে দাবি করেছে चुबाया পৃথিবীতে অনেক সম্পদের মালিক ছিল কারুন সম্পদের অহংকার তার চলে এসেছিল সেও কিন্তু এই পৃথিবীতে থাকতে পারে নাই সম্পদ সহ এই কারুনকে আল্লাহ পাক তার অহংকারের কারণে জমিনের মধ্যে দাবায় দিয়েছেন ঠিক কি না বলেন পৃথিবীর পূর্বের ইতিহাস আমরা জানি ইতিহাস আমাদের সবার জানা কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিতে চাই না সাদ্দাদের ইতিহাস আমাদের জানা সাদ্দাদ এই পৃথিবীতে নকল জান্নাত তৈরি করেছিল নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক সাদ্দাদকে দুনিয়ার মধ্যে অনেক ক্ষমতা দান করেছিলেন সাদ্দাদ শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুনিয়াতে নকল জান্নাত বানাইছে জান্নাত কমপ্লেট জান্নাতের ভিতরে তার রাজ্যের যত সুন্দরী মেয়েরা ছিল তাদেরকে হুর হিসাবে জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইছে জান্নাতে হুর থাকবে তো তার জান্নাতেও সে হুর ঢুকাইছে জান্নাতে মধুর নহর থাকবে দুধের নহর থাকবে শরাবের নহর থাকবে তো সে তার এই নকল বানানো জান্নাতের ভিতরে কর্মচারী দিয়ে সব কিছু করাইছে সব কিছু কমপ্লেট সাদা জান্নাত উদ্বোধন করার জন্য সে রওয়ানা ঘোরায় আরোহণ করে সাদ্দাদ তার বানানো জান্নাতটা উদ্বোধন করার জন্য যখন রওয়ানা হয়েছে 
জান্নাতের গেটের কাছে চলে গেছে একটা পা ঘোড়ার উপরে আরেকটা পা ঘোড়া থেকে নামিয়েছে জান্নাতের ভিতরে ঢুকবে এই মুহূর্তে মালাকুল মৌতাজরাইল সাদ্দাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেছে সাদ্দাদকে ডাক দিয়ে বলে ওরে আল্লাহর দুশ্মন একটা মুহূর্ত সময় আর তোকে দেওয়া হবে না সাদ্দার ডাক দিয়ে বলে তুমি কে তুমি কে মালাকুল মৌত আজরাইল বলে আমি হলাম মালাকুল মৌত আজরাইল আমি তোর যান খবস করার জন্য চলে এসেছি বানিয়েছি আজ পর্যন্ত আমি এই জান্নাতের ভিতরে ঢুকি নাই জান্নাতটা এখনো আমি দুই নয়নে দেখতে পারি নাই আজকে আমি এসেছি জান্নাত উদ্বোধন করার জন্য আজরাইল ভাই আমাকে একটা মুহূর্ত সময় দাও আমি শুধু আমার বানানো জান্নাতটা একটু উকি দিয়ে দেখতে চাই মালাকুল মৌত আজরাইল ডাক দিয়ে বলে ওরে আল্লাহর দুশ্মন যার যখন যেইভাবে মৃত্যুর ফাইসালা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওইভাবেই তার মৃত্যু হবে ওই সময় তার মৃত্যু হবে এই কথা বলে মালাকুল মৌত আজরাহিল ওই যে সাদ্দাত এক পা ঘোড়া থেকে নামিয়ে আরেক পা ঘোড়ার উপরে এই অবস্থাতেই সাদ্দাদের যান খবস করে নিয়েছে দুনিয়াতে কেউ থাকতে পারবে না যার হায়াত যখন শেষ তখন তার দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হবে কিন্তু তার হায়াত কখন শেষ হবে এটা কারো জানা নাই এটা একমাত্র কে জানেন আর অজুরে বলেন কে সম্পদ দেওয়ার মালিককে ক্ষমতার মালিককে আমার আল্লাহ সব কিছুর মালিক হায়াতের মালিক আমার আল্লাহ মৃত্যু দান করার মালিক আমার আল্লাহ যার যখন মৃত্যুর সময় আসবে তার মৃত্যু হয়ে যাবে কিন্তু দুনিয়ার কোন মানুষ জানে না কার কখন মৃত্যু হবে মৃত্যুটাকে আল্লাহ আলমিন সমস্ত মানুষ থেকে আল্লাহ গোপন রেখেছেন এমন কি ফেরেস তারা পর্যন্ত জানে না কোন মানুষটার কখন মৃত্যু হবে যার মৃত্যুর সময় যখন হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মালাকুল মৌত আজরাইলকে অর্ডার করা হবে অর্ডার করার সঙ্গে সঙ্গে মালাকুল মৌত আজরাইল ওই বান্দার যানটা কবজ করে নিয়ে যাবে এই জন্যে মুসলমান ইমানদার আল্লাহর গোলাম এই দুনিয়া যেহেতু চিরদিন থাকার জায়গা না এই দুনিয়াতে আমরা চিরদিন থাকতে পারবো না যারা পূর্বে ছিল তারা থাকতে পারে নাই সুতরাং আমরাও পারবো না মৃত্যু এটা এমন একটা নিশ্চিত সংবাদ যেটা কেউ অস্বীকার করে না ঠিক কি না কোনো নাস্তিক মৃত্যু কেউ অস্বীকার করে না কোনো খ্রিস্টান মৃত্যু কেউ অস্বীকার করে না কোনো ইহুদি বৌদ্ধ কেউ মৃত্যু কেউ মৃত্যু কেউ অস্বীকার করে না এমন কি যারা আল্লাহর দুশ্মন জমিনের মধ্যে ক্ষুধা বলে দাবি করেছে তারাও কিন্তু মৃত্যু কেউ অস্বীকার করতে পারে না ঠিক কি না
কুষ্টিয়া ও মুসলমানি মান্দার আল্লাহর গোলাম মৃত্যু সকলের কাছে আসবে মৃত্যু থেকে কেউ পালায়ন করতে পারবে না মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লোভে ঘিরি যদিও সুদূর আকাশ পানে পালাও সে তাই লাগিয়ে সিরি ঠিক কিনা বলেন মৃত্যু সকলের কাছে আসবে শুধু মানুষ মৃত্যু বরণ করবে তা না এমনকি আল্লাপ রবীন এই পৃথিবীটাকেও শেষ করে দিবেন এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাপ রবুল আলমিন এই পৃথিবীটাকে কতদিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর এই জমিনের মধ্যে একজন আল্লাহ আল্লাহ বলনে ওয়ালা থাকবে একজন কালে মামালা থাকবে একজন ইমানদার থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমার আল্লাহ এই পৃথিবী ध्वस कर ग्रहण करते दुनिया এই নাস্তিক মুরতা আল্লাহর দুশ্মন যারা অমুসলিম যারা তাদেরকে আল্লাহ রিজিক দিতেছেন একমাত্র ইমানদারদের উসিলায় সুবাহান আল্লাহ বলে তাহলে যারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর দুশ্মনী করে যারা ইমানদারদের সঙ্গে দুশ্মনী করে মুসলমানের সঙ্গে যারা দুশ্মনী করে এরা কাদের উসিলায় দুনিয়ার আলো বাতাস পাচ্ছে ইমানদারদের উসিলা ঠিক কিনা বলেন ईमानदार जो दिन थे तीन पृथ्वी अल्लाह रखबार जमीन थे आल्ला पृथ्वी ध्वस कर दीबें दुकानदारी प्रत्येके प्रत्येक मध्य व्यस्त आठात कर देखे सूर्य आलोहन हो ग हटात कर देखे तारका गो खे 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 पड़ा शुरू हो ग हटात कर देखे आकाश भेजे टुकड़ो टुकड़ो हो जमीन मध्य पड़ते आल्ला पा पृथिवी ध्वसर समय जे विषय जे भयानक विषय घटे कि भाव ध्वस होर विस्तारित आलोचना आल्लाह तला कुरान विभिन्न सोड़ा कर सविस्तर आलोचना करार सूझ एखार नाई शुद्ध एक तो इंगीते अपन के कैकटा कैकटा विषय अपन के बलब पृथ्वी ध्वसर समय जे बड़ो बड़ो विषय घटे कैकटा विषय अपन सामने आलोकपात कर चेष्टा कर सामने जी सूरा तेलावत कर इनफितर सूरार प्रारम्भिक कैकटा आयातर मध्य आल्ला पा पृथ्वी ध्वसर समय की घटाबें एर किस आलोकपात कर आल्ला पा बोलें
ما غرك بربك الكريم الله پاک এই সূরার মধ্যে এই সূরার শুরুর আয়াতগুলোতে কিয়ামতের ভয়াবহ কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন ইদা সামাউ ফাতারাত যখন আকাশ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওয়াইদাল কাওয়াকিব তাতারাত যখন নক্ষত্রগুলো খসে খসে বিক্ষিপ্তভাবে সেগুলো পড়তে থাকবে ওয়াইদাল বিহারু ফুজরাত যখন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে তোলা হবে আকাশের এই তারকা রাজিগুলো সমুদ্রে পড়ার কারণে তাপের কারণে পানিগুলো শুকায়া নিচের পাথরগুলো গলে সেগুলো বলকাইতে থাকবে উপরের দিকে উদ্বেলিত হতে থাকবে এই অবস্থা যখন শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ পাক তখন ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে বলবেন ইসরাফিল এবার সিংগায় ফুৎকার লাগায়া দাও ইসরাফিল আলাইহিস সালাম তার সিংগাটা কত বড় হবে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম এই ফেরেশতাটা কত বড় এটুক এটা যদি জানতে পারেন বুঝতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন তার সিংগাটা কত বড় হবে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম কত বড় হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে তার দুইটা পা হলো তাহতা সারা সাত তবক জমিনের নিচে সুবহানাল্লাহ বলে তার দুই কাঁধ ইন্দাল আরশ আল্লাহর আরশের সঙ্গে লাগানো সুবহানাল্লাহ বলে দুই পা সাত তবক জমিনের নিচে আর দুই কাঁধ হলো আল্লাহর আরশে আযীমের সঙ্গে লাগানো সাত আসমান পাড়ি দিয়ে তাহলে তার দেহটা কত বড় যার দেহ এত বড় তার হাতের সিংগাটা কত বড় হবে কল্পনা করেন ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলবেন এবার সিংগায় ফুৎকার লাগায় দাও ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংগায় ফুৎকার শুরু করে দিবেন ফুৎকারের আওয়াজ বাড়তে 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 সেটা এমন বিকট আওয়াজ ধারণ করবে একদিন না দুই দিন না তিন দিন না চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই আওয়াজ হতে থাকবে এই বিকট আওয়াজ যখন সারা পৃথিবীতে ছড়তে থাকবে এই আওয়াজের কারণে পৃথিবীতে যত মানুষ এবং মাহলুক আছে যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীকুল ওই আওয়াজের প্রচণ্ডতার কারণে কলিজা ফেটে মরে যাবে পৃথিবীর সব ধ্বংস হয়ে যাবে তার আওয়াজের কারণে সব মরে যাবে এবার আল্লাহ পাক মালাকুল মমতাজ রাইলকে জিজ্ঞাসা করবেন মামবাকিয়া আর কে বাকি আছে মালাকুল মৌত আজরাইল তখন বলবে আয়াল্লাহ জমিনের বাসিন্দা যারা ছিল এদেরকে শেষ করে দিয়েছি আহলা সামা এখন বাকি আছে আকাশের বাসিন্দারা আল্লাহ বলবেন তাদেরকেও উঠায় ফেল তাদেরকেও শেষ করে দাও মালাকুল মৌত আজরাইল আকাশে যত মাহলুক আছে ফেরেস তারা আছে সব একে একে সে প্রথম আকাশ দ্বিতীয় আকাশ তৃতীয় তৃতীয় আকাশ চতুর্থ আকাশ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আকাশে যত ফেরেস্তা সব ফেরেস্তা শেষ সমস্ত মাহলুক শেষ এবার আল্লাহ পাক আবার জিজ্ঞাসা করবেন মামবাকিয়া ও মালাকুল মৌতাজরাইল আর কে বাকি মালাকুল মৌতাজরাইল বলবে আয় আল্লাহ আকাশের বাসিন্দা যারা ছিল তাদেরকে শেষ করে দিয়েছি এখন শুধু নাহনু আরবা আমরা চারজন বড় বড় ফেরেস তারা বাকি আছি আর আল্লাহ আপনার আরশ বহনকারী আটজন ফেরেস তায়রা বাকি আছে আমরা চারজন বাকি আর আপনার আরশটা যে আটজন ফেরেস বহন করে রেখেছে তারা বাকি আছে আল্লাহ যে আরশে সমাসীন এই আরশটাকে চারজন ফেরেস্টা তাদের কাঁধে বহন করে রেখেছে সুবাহ আল্লাহ পাক বলবেন হামালাতুল আরশুসামানিয়া আরশ বহনকারী আটজন ফেরেস্তা এদেরকেও শেষ করে দাও এদেরকেও শেষ করে দিবে যান কবস হয়ে যাবে এবার আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন মাম বাকিয়া আর কে বাকি আছে তখন মালাকুল মহতাজরাইল বলবে নাহনু আর তোমার তিন সাথীকে উঠায় ফেল 
তার সাথের তিন জনকেও শেষ করে দিবে এবার আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন মাম বাকিয়া আর কে বাকি আছে মালাকুল মৌত তখন বলবে আনা ও আনতাল হাই আল্লাহ দিলা ইয়ামু আয় আল্লাহ আমি বাকি আর আপনি তো চিরঞ্জীব আপনি তো মরবেন না আপনার কোনো মৃত্যু নাই তখন আল্লাহ পাক এই মালাকুল মৌত আজরাইলকে ডাক দিয়ে বলবেন মুথিয়া মালাকুল মৌত হে মালাকুল মৌত মর তুই ও মরে যা আল্লাহ পাক যখন মালাকুল মৌতকে কথা বলবেন পাকের মধ্যে এসেছে মালাকুল মৌত আজরাইল তখন এমন বিকট আওয়াজে চিৎকার করতে থাকবে ওই সময় যদি মাসিক থেকে মাগরিব সীমান থেকে জন পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন মাকলুক জীবিত থাকতো তাহলে তার চিৎকারের আওয়াজের কারণে কলিজা ফেটে মরে যাইত মৃত্যু যন্ত্রণায় মালাকুল মৌতাজরাইল এমন বিকট আওয়াজ শুরু করে দিবেন আহ মালাকুল মৌত তখন আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলবেন আমি যদি আগে জানতে পারতাম মৃত্যু যন্ত্রণা এত কঠিন তাহলে আমি কোন মুমেনের জান কবজ করতাম না এত কষ্ট মৃত্যু এই মৃত্যুর কষ্ট সকলের কাছে আসবে এই মৃত্যুর সাথ সবাইকে বুক করতে হবে তবে এই মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য কিছু আমল আছে আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়েছেন ওই আমলগুলোর মধ্যে একটা হলো যারা দৈনন্দিন সুরাতুল ইয়াসিনের তেলাওয়াত করবে তারা মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবে সুবাহান আল্লাহ বলেন সুরা ইয়াসিনের আমল প্রতিদিন করবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক কবুল করেন সবাই বলি আমিন সবশেষ মালাকুল মৌত আজরাইলের মৃত্যু হয়ে গেল এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা হুঙ্কার ছাড়বেন রাজত্বকার এই আওয়াজ আল্লাহ দেওয়ার পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পুরা হাসরের মাঠে আওয়াজ ঘুরতে থাকবে সারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আওয়াজ ঘুরতে থাকবে কিন্তু কোথাও থেকে এই কথার প্রতি উত্তর আসবে না কারণ তখন তো আর এই পৃথিবীতে কোন মাহলুক জীবিত থাকবে না একমাত্র কে বাকি আছেন এখন একমাত্র আল্লাহ তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ডাক দেওয়ার পরে যখন উত্তর আসে না আল্লাহ নিজেই উত্তর দেবেন আজকের রাজত্ব একমাত্র কার কেয়ামতের দিনের রাজত্ব একমাত্র কার কেয়ামতের দিনে একচ্ছত্র মালিকানা হবে আমার আল্লাহর হাসরের ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে হাসরের ময়দানে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা গাডাক দিবেন একটা হুঙ্কার ছাড়বেন আইনাল জবাবির আইনাল জব্বাউন আইনাল মুতাকাবিরুন দুনিয়ার সেই অহংকারীরা কোথায় কোথায় সেই দুনিয়ার অহংকারীরা যারা দুনিয়াতে টাকার গরমে ক্ষমতার গরমে যারা নিজেদের রাজত্বের গরমে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করতে যারা মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হলি খেলা খেলতে আজকে ওই সমস্ত অহংকারীরা কোথায় আল্লাহ পাক হাসরের ময়দানে এই হুঙ্কার ছাড়বেন কিন্তু সেদিন আর কেউ আওয়াজ দেওয়ার মতো থাকবে না সেদিন আর কারো বাহাদুরি থাকবে না কারো ক্ষমতা থাকবে না কারো পাওয়ার থাকবে না সেদিনের পাওয়ার একমাত্র কার হবে আর জুরু বলেন একমাত্র আল্লাহর সেদিন পাওয়ার হবে ক্ষমতা হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন হাসরের ময়দানটা কায়েম করবেন ও মুসলমান খুব ভালো করে কথাগুলো বুঝবেন হাসরের ময়দানটা যখন কায়েম হবে হাসরের ময়দানটা কোথায় হবে 
আপনারা জানেন হাসরের ময়দানটা হবে এই পৃথিবীর জমিন সুবাহানাল্লাহ বলেন তবে এই পৃথিবীর জমিনটা এরকম থাকবে না এই জমিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকবে এখন তো পৃথিবীর জমিনটা হলো মাটি কিন্তু তখন এই পৃথিবীর জমিনটা হবে তামা সুবাহানাল্লাহ বলেন শুধু এতটুকুই নয় যে সূর্য এখন এত দূরে এই সূর্য একেবারে মানুষের মাথার কাছে চলে আসবে সূর্যের বর্তমানে যে পাওয়ার এবং তাপ এই সূর্যের তাপ আরো সত্তর গুণ বেড়ে যাবে সত্তর গুণ সূর্যের তাপ যখন বেড়ে যাবে সূর্যটা মাথার উপরে থাকবে সূর্যের তাপের কারণে মানুষের কি ভয়াবহ অবস্থা হবে একটু চিন্তা করেন দুনিয়াতে আমরা যখন তাপমাত্রা আরব দেশগুলোতে সৌদি আরবে যারা গিয়েছেন যখন সেখানে পঞ্চাশ ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা থাকে তখন খালি পায়ে রাস্তায় বের হওয়া যায় না পায়ের মধ্যে ঠোসা পড়ে যাবে এমন উত্তপ্ত গরম হয়ে যায় রাস্তাঘাট বালুগুল এত দূরে সূর্য এই সূর্যের তাপ জমিনে পড়ার কারণে এই জমিন যদি এত উত্তপ্ত হয় তাহলে যেদিন সূর্য একেবারে মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে এই সূর্যের তাপের কারণে মানুষের কি ভয়াবহ অবস্থাটা হবে হাদিসে পাকের মধ্যে হাসরের ময়দানের কিছু ভয়াবহ চিত্রের কথা আল্লাহ নবী বলেছেন হাসরের ময়দান যেদিন কায়েম হবে আল্লাহ ফিতারে বলেন যে মানুষগুলো সেদিন কবর থেকে উঠে হাসরের ময়দানের দিকে দৌড় শুরু করবে যেদিন হাসরের ময়দান কায়েম হবে মানুষগুলো কবর থেকে উঠে হাসরের ময়দানের দিকে দৌড়াবে মানুষের গায়ে কোনো কাপড় থাকবে না উলম্ব অবস্থায় হাসরের ময়দানের দিকে দৌড়াবে আম্মা জানা আয়াশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহা আমার আপনার নবীকে ডাক দিয়ে বলেন হাসরের ময়দানে মানুষগুলো যখন উলঙ্গ হয়ে উঠবে ও গো আল্লাহর নবী আমি আইসাও কি সেই দিন উলঙ্গ হয়ে উঠব নাকি আমার কি লজ্জা লাগবে না অন্যেরা তো আমার লজ্জা স্থান দেখে ফেলবে মানুষ গুলো হাসরের ময়দানের ভয়াবহতার কারণে একজন আর একজনের দিকে ফিরে তাকানোর কোন সুযোগ পাবে না হাসরের ময়দানে মানুষগুলো উলঙ্গ অবস্থায় যখন দর শুরু করবে এই দিক দিয়ে মাথার উপরে সূর্য নিচের জমিনটা গলো তামা সূর্যের তাপের কারণে জমিনটা তামা গলে গলে সেগুলো টকবক টকবক করতে থাকবে মানুষগুলো মানুষের গুনাহের অনুযায়ী প্রত্যেকেই সূর্যের তাপের কারণে তার গামের মধ্যে অনেকে হাবু ডুবু খাবে অনেকের গাম গার পর্যন্ত হবে অনেকের কমর পর্যন্ত অনেকের হাঁটু পর্যন্ত এই গামের মধ্যে তারা সূর্যের তাপের মধ্যে এবং গামের মধ্যে দৌড়াতে থাকবে শুধু এতটুকুই নয় শুধু এতটুকুই নয় সূর্যের তাপের কারণে মানুষের মজকগুলো টাস 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 করে ফাটতে থাকবে মানুষের মজক গুলো ফেটে সেগুলো বলকাইতে থাকবে উত্তপ্ত পানির মতো বলকাইতে থাকবে আল্লাহ আকবর হাসরের ময়দানটা কেমন ভয়াবহ হবে এই সূর্যের কঠিন তাপের কারণে মানুষ মানুষগুলো পানির পিপাসায় জিব্বা বের হয়ে নাবি পর্যন্ত কুকুরের মতো নেমে যাবে পানি 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 করে হাসরের ময়দানে মানুষগুলো দৌড়ানো শুরু করবে আমরা যদি হাসরের এই ভয়াবহতার মধ্যে পড়ে যাই তখন তো আপনার সাপাতের প্রয়োজন হবে আপনার সুপারিশ লাগবে ও গো আল্লাহর নবী সেই দিন আমরা আপনাকে কোথায় তালাশ করে পাব আমার নবী সাহাবায় ক্যারামকে ডাক দিয়ে বলেন ও আমার সাহাবায় ক্যারাম শোনো 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 
হাসরের ময়দানে যখন তোমরা বিপদে পড়ে যাবে আমি আল্লাহর নবীর জন্য হাসরের ময়দানে আরশে আজিমের নিচে আমার জায়গা থাকবে কিন্তু আমি নবী আরশের নিচে থাকব না আমি নবীর জন্য মাকামে মাহমুদ প্রস্তুত থাকবে আমি নবী মাকামে মাহমুদেও থাকব না সেই দিন আমি আমার গুণাগার উম্মতের সুপারিশের জন্য হাসরের ময়দানে তিনটা জায়গায় শুধু ঘুরতে থাকব সুবাহ বলে तलाश कर एक जगह हलो हाउज मानुष गुलर उठे হাসরের ময়দানের দিকে দর শুরু করে দিবে পিপাসার কারণে জিব্বা বের হয়ে নাবি পর্যন্ত নেমে যাবে ওই সময় হাউজে কাউসারের পানি ছাড়া কোন পানি থাকবে না আর ওই ওই হাউজে কাউসারের মালিক থাকবো সেদিন আমি নবী আমি নবীকে সেদিন আল্লাহ হাউজে কাউসার দান করবেন ওই হাউজে কাউসারের পেয়ালা আমি নবীর হাতে থাকবো আমার কোন গুণাগা कठिन तलाश कर कारण जेखने कठिन सब चाहते भय जगह जार नामा डान हाथ आसो जानती जिज्ञासा मैदान टुकड़ो टुकड़ो केटे केटे जहां नाम मध्य पड़े जाए तिर हजार बस 
উপরের দিকে দশ হাজার বৎসরের পথ সমতল দশ হাজার বৎসরের পথ নিচের দিকে দশ হাজার বৎসরের পথ এই তিরিশ হাজার বৎসরের পথ পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে আমার আর আপনার নবী বলে ন সাহাবায় কেন যদি তোমরা কেউ বিপদে পড়ে যাও আমার কোন উম্মত যদি বিপদে পড়ে যায় এই পুলসেরাতের গোড়ায় এসে যদি তারা বিপদে পড়ে যায় আমি নবী সেদিন তার হাতটা ধরে আমার উম্মতকে এই পুলসেরাত পার করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিব আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে হাসরের কঠিন ময়দানে যেই তিনটা ভয়াবহ জায়গা मानुष के सहा दूर कथा কোনো নবীরা পর্যন্ত সাহায্য করার জন্যে কোনো নবীরা পর্যন্ত সুপারিশ করার জন্যে সেদিন সাহস করবে না হাসরের ময়দানটা এমন ভয়াবহ হবে কেউ কাউকে মনে রাখবে না কেউ কাউকে স্মরণ রাখবে না মা তার সন্তানের পরিচয় দিবে না সন্তান তার মায়ের পরিচয় দিবে না বাবা তার সন্তানের পরিচয় দিবে না ভাই বাইয়ের পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুর পরিচয় দিবে না সবাই সবার থেকে সেদিন আলাদা হয়ে যাবে দূরে চলে যাবে ওই দিন একমাত্র আপনার আর আমার নবী আমাদেরকে সাপাত করবে আর জুরে বলেন না সুবাহার আল্লাহ না অনেকেই ভাবতেছেন পীর বাবায় সাপাত করবে হুজুর আমি পীর সাবের কাছে মরিদ হয়েছি আমার নামাজ রোজা লাগবে না হাসরের ময়দানে বিপদে পড়লে পীর বাবা আমাকে পার করে দিবে নাউজুবিল্লাহ বলেন সেদিন বাবাই আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে তারা মনে করে পারবে মজার গান গায় কিরামান কাতি বিন রুজ হাসরের দিন কিরামান কাতি বিন রুজ হাসরের দিন আল্লাহর কাছে করে যদি অভিযোগ আমরা বলবো বলবো আমরা খাজা বাবার লোক আমরা বলবো বলবো আমরা বন্ড বাবার লোক আমরা বলবো বলবো আমরা অমুক বাগির লোক আসে না নাই আসে না নাই আর জোরে বলেন मैदान সবাই আজানের জবাব দিই বিপদে পড়লে আল্লাহ নবী আমাদেরকে সাফাহাত করবেন কিন্তু কাদেরকে আল্লাহ নবী সাফাহাত করবেন হাসরের ময়দানে কারা আল্লাহর নবীর সাফাহাত পাবে এটা আমাদের বোঝা দরকার আছে না নাই হাসরের ময়দানে আল্লাহর নবীর সাফাহাত তারা পাবে যারা দুনিয়াতে আমার আল্লাহর নবীকে সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে সুবাহান আল্লাহ বলে যারা আমার নবীকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসবে তারা হাসরের ময়দানে আমার নবীর সাফাত পাবে এখন তো আমাদের দেশে আল্লাহর নবীর ভালোবাসার মানুষের অভাব নাই মিষ্টি খাওয়ার ভালোবাসার অভাব নাই ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর নবীর আশেকের অভাব নাই রাস্তার মুড়ে মুড়ে দেখবেন আশেকের রসুলের বড় বড় ব্যানার দেখা যায় ঠিক কিনা বলেন কিন্তু রক্ত দেওয়ার আশেকের বড় অভাব জোরে বলেন না কেন মিষ্টি খাওয়ার আশে অনেক পাওয়া যায় কিন্তু রক্ত দেওয়ার আশে কেই বাংলার জমিনে খুব অভাব ঠিক কি না বলেন রক্ত দেওয়ার আশে কোতে হবে আমার নবীকে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে যদি হাসরের ময়দানে আল্লাহর নবীর সাফাত পাইতে চাই নিজের জীবনের চাইতে নিজের মা বাবার চাইতে এমন কি দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে আমার নবীকে বেশি ভালোবাসতে হবে শুধু মুখে বললে চলবে না বরং ভালোবাসার পরিচয় কাজে কর্মে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন 
সাহাবায়ে کرام তারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর নবীকে বেশি ভালোবেসেছেন এটা তারা বাস্তবে প্রমাণ দিয়েছেন আমাদেরকেও এটা বাস্তবে প্রমাণ দিতে হবে আমরা কিভাবে প্রমাণ দিব যে হুজুর এখন তো আল্লাহর নবী দুনিয়াতে নাই নবীর জন্য জীবন দিয়ে কিভাবে ভালোবাসার প্রমাণ দিব ও মুসলমান নবী দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন আজ থেকে 1450 বছর পূর্বে কিন্তু নবীজির আদর্শ দুনিয়াতে রেখে গিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন নবীজির আদর্শ দুনিয়াতে রেখে গিয়েছেন নবীজির আদর্শ আমাদের কে আকড়িয়ে ধরতে হবে শুধু নবীর আদর্শকে আকড়িয়ে ধরলেই চলবে না আজকে আমার নবীর इज्जतের উপরে নাস্তিক মুরতাদের আক্রমণ করতেছে ঠিক কিনা বলেন আজকে বাংলার জমিনে বিভিন্ন জায়গায় নাস্তিক মুরতাদেরা আমার নবীর इज्जत নিয়ে ছিনে মিনি খেলতেছে ঠিক কিনা বলেন আমার নবীকে গালি দিচ্ছে আমার নবীকে না শুধু আমার আল্লাহর পর্যন্তই নাস্তিকেরা গালি দিচ্ছে ঠিক কিনা বলেন এই নাস্তিকেরাই শুধু আমার নবীকে নিয়ে ছিনে মিনি খেলছে না বরং আরেক ফিতনা আমাদের দেশে আবার মাথা জারা দিয়ে উঠেছে সেটা হলো কাদিয়ানি ফিতনা ঠিক কিনা বলেন শেষ পর্যন্ত তারা আমার আল্লাহর নবীর খতমে নবুওয়াত কে নিয়ে ছিনে মিনি খেলা শুরু করেছে আমার নবীর খতমে নবুওয়াত কে নিয়ে ছিনে মিনি খেলে ও মুসলমান যদি নবীর উম্মত হই যদি নবীর আশিক হই যদি নবীর প্রেম ভালোবাসা এবং mohabbat দিলের ভিতরে থাকে তাহলে বাংলার মুসলমানদেরকে এক হতে হবে এই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে দুরবার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এই কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দুরবার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ঠিক কিনা বলেন আমরা আমাদের সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন করেছি এই কাদিয়ানীদেরকে যারা আমার নবীর খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে এদেরকে সংসদে কাফের বলে সংসদে আইন পাস করতে হবে ঠিক কিনা বলেন সংসদে এদেরকে কাফের বলে আইন পাস করতে হবে এই কাদিয়ানীরা কাফের ঠিক কিনা বলেন সারা পৃথিবীর উলামায়ে کرام একমত যে কাদিয়ানীরা কাফের জোরে বলেন কাদিয়ানীরা কি কাদিয়ানীরা কাফের এরা আমার নবীর খতমে নবুয়তের উপরে কলঙ্ক লাগিয়েছে ঠিক কিনা বলেন মুসলমান আমরা সহ্য করতে পারবো না কারণ মুসলমান আমরা আমাদের জীবনের চাইতে আমাদের নবীকে বেশি ভালোবাসি ঠিক কিনা বলেন ও মুসলমান ভয় পেলে চলবে না ভয় একমাত্র কাকে পেতে হবে আর জোরে বলেন কাকে মুসলমান একমাত্র ভয় করবে কাকে মুসলমান দুনিয়ার কোন পরাশক্তিকে ভয় করে না মুসলমান দুনিয়ার কোন পরাশক্তিকে ভয় করে না মুসলমান কোন জালেমের তাগুতি শক্তিকে ভয় করে না ঠিক কিনা বলে মুসলমান একমাত্র ভয় করে কাকে আর হুজুরে বলেন কাকে মুসলমান একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে ও মুসলমান মরতে তো একদিন হবেই ঠিক কিনা মরণ সবারই আছে তবে মরব তো বাঘের মতো মরব শিয়ালের মতো আর বিড়ালের মতো মরব না ঠিক কিনা বলে মুসলমান আমাদেরকে সচ্চার হতে হবে আজকে সারা পৃথিবীতে আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন হচ্ছে ঠিক কিনা আজকে সেই ভারতের দিল্লির দিকে তাকান ভারতের সবচাইতে পৃথিবীর সবচাইতে নরম বিশ্বাস সবচাইতে বড় খুনি সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী এই মুদি সরকার মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হলি খেলা খেলতেছে ঠিক কিনা বলে মুসলমানের রক্তে আজকে মুদির হাত রঞ্জিত করেছে আজকে দিল্লির হলিতে গলিতে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে শুধু দিল্লিতে নয় কাশ্মীরে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ হচ্ছে শুধু কাশ্মীরে নয় ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই সংখ্যালঘু মুসলমান যেখানেই মুসলমান কম সেখানেই মুসলমানদের উপরে এই নরপিশাচের নেতৃত্বে আক্রমণ হচ্ছে ঠিক কিনা বলেন আজকে ফিলিস্তিনের দিকে তাকান সেখানে আমাদের মুসলমান মা বোনেরা দর্শিতা হচ্ছে সেখানে ছোট ছোট সন্তান এদেরকে जिंदा এদেরকে দাফন দো জবাই করা হচ্ছে এদের উপরে বোমা মেরে পুরো এলাকা সহ শেষ করে দেওয়া হচ্ছে ও মুসলমান 
আজকে পৃথিবীর পরা শক্তি সবাই এক হয়েছে আজকে পৃথিবীর অবশক্তি গুলো সবাই একত্রিত হচ্ছে হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে কিয়ামতের আগ মুহূর্তে সমস্ত পরা শক্তি গুলো তারা একত্রিত হবে আজকে তারা একত্রিত হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারা হিন্দু সবাই তারা এক হচ্ছে সারা পৃথিবী থেকে মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য ঠিক কিনা বলেন আজকে আমাদের মুসলমানদেরকে আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না মুসলমানদেরকে সজা হতে হবে মুসলমানদের মধ্যে আর ভেদাভেদ রাখলে চলবে না এখন মুসলমানদের মধ্যে ওক্যের দরকার ঠিক কিনা বলেন দল মত নির্বিশেষ কে কোন দল করেন সেটা আমার জানার বিষয় নয় কে কোন তরিকার সেটা আমার জানার বিষয় নয় আমরা সবাই এক আল্লাহর বান্দা এক নবীর উম্মত ঠিক কিনা বলেন আমাদের কোরআন এক আমাদের রসুল এক আমাদের আল্লাহ এক তাহলে আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকবে কেন আমাদের সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে এক হতে হবে ঠিক কিনা বলেন আজকে মুসলমানদের মধ্যে এই ফাটলের কারণেই মুসলমান সারা পৃথিবীতে প্রায় সোয়া দুই কোটি মুসলমান দুইশো কোটির প্রায় দুইশো কোটি মুসলমান এই দুইশো কোটি মুসলমান থাকার পরেও আজকে পৃথিবীতে মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত এবং নিষ্পেষিত কেন এর একমাত্র কারণ হলো আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই ঠিক কিনা বলেন আজকে কাফের মুশ্রেকদের মধ্যে ঐক্য আছে আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই স্বাভাবিক বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুন্নত মুস্তাহাব নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব এবং ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের সকলকে এক হতে হবে ঠিক কিনা বলেন আমাদেরকে এক হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আমাদের আমিরদের পক্ষ থেকে আমির হেফাজতের পক্ষ থেকে যদি আমাদের আবার আন্দোলনের ডাক আসে এই সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন করতে হয় যদি নিজের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয় নিজের জীবন দিতে হয় কারা কারা প্রস্তুত আছে দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করেন সবাই বলি আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করেন হাত নামাই আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকে দিনের জন্য উৎসর্গ করার তৌফিক দান করেন সবাই বলি আমিন ওয়া আল